বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের শিক্ষা বিজ্ঞানের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলোচনা করব আমি এর আগে তোমাদের অন্যান্য অধ্যায়গুলো তুলে ধরেছি তো আজকে আমি নবম অধ্যায় অর্থাৎ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা বিষয়ে মূল ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ এবং এসিকিউ কোয়েশ্চেনগুলো আজকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো কারণ এই যে প্রশ্নগুলো তোমরা জানো যে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন অবশ্যই এই পরীক্ষায় আসবে তোমরা যারা সামনে পরীক্ষা দেবে এবং এর আগেও কিন্তু পরীক্ষায় এই প্রশ্ন এসেছে তার আগে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো তাহলে শুরু করি আজকে আলোচনা বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিজ্ঞানের নবম অধ্যায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা তো এই অধ্যায় থেকে তোমাদের এম সিকিউ এবং এসিকিউ প্রতি বছরই প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মার্কের প্রশ্ন আসে আমি সমস্ত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং বিগত বছরে যে প্রশ্নগুলো এই অধ্যায় থেকে এসেছে সমস্ত কোশ্চেনের সম্মিলিত রূপটি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তো এর আগের সমস্ত অধ্যায় কিন্তু আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সের লিঙ্কটা দেখে নেবে তাহলে কিন্তু একদম প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায়গুলো তোমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চেন এম সিকিউ এসিকিউ এবং সাজেশনগুলো দেখতে পাবে তো যাই হোক শুরু করছি আজকের মূল আলোচনা তো প্রথমেই আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ব্যতিক্রমী শিশু কি তো ব্যতিক্রমী শিশু কারা একদম সহজ কথাই সংজ্ঞাটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যেসব শিশুরা দৈহিক মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে থাকে তাদের ব্যতিক্রমী শিশু বলে অর্থাৎ যে শিশুরা স্বাভাবিকের মতো নয় তাদের থেকে কমিয়ে কম আছে অথবা তাদের থেকে বেশি মানের আছে তাদেরকে বলা হয় ব্যতিক্রমী শিশু জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্রুটির কারণে কি কি হয় অন্ধ বোবা কালা ইত্যাদি বিকলঙ্গতা দেখা যায় বা এই ধরনের বিকলঙ্গতা দেখা যায় কোন ধরনের কারণে সেটা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্রুটির কারণে কিন্তু অন্ধ বোবা কালা এই বিষয়ে বিকলঙ্গতা লক্ষ্য করা যায় তারপরে এটা দেখো কর্মেন্দ্রিয়ের ত্রুটির জন্য চলনে অসমর্থ হৃদযন্ত্রের ত্রুটি শাসনযন্ত্রের ত্রুটি ইত্যাদি বিকলঙ্গতাও কিন্তু দেখা যায় তাহলে কর্মেন্দ্রিয় ত্রুটির জন্য দেখো জ্ঞানেন্দ্রিয় ত্রুটির জন্য অন্ধ বোবা কালা ইত্যাদি বিকলঙ্গতা দেখা যায় আর কর্মেন্দ্রিয় ত্রুটির জন্য চলনে অসমর্থ হৃদযন্ত্রের ত্রুটি শ্বাসযন্ত্রের ত্রুটি ইত্যাদি বিকলঙ্গতা দেখা যায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দুটি সমস্যা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রায় প্রতি বছরই এই কোশ্চেনটা আসে এক বছর অন্তর অন্তর যাকে বলা যায় তো প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দুটি প্রধান সমস্যা কী কী একটা হলো অভিভাবকদের উদাসীনতা আর একটা হলো উপযুক্ত উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব কারণ এ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য তেমন উপযুক্ত বিদ্যালয় কিন্তু এখনও গড়ে ওঠেনি তাহলে কী বললাম দুটি প্রধান সমস্যা কী কী একটা হলো অভিভাবকদের উদাসীনতা এবং আরেকটা হলো উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দুটি প্রয়োজনীয়তা কি দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের সহায়তা করা এবং হীনমন্যতা বোধ দূরীকরণ করা কী কী বললাম দৈহিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের সহায়তা করা এবং হীনমন্যতা বোধ দূরীকরণ করা এই দুটো হলো প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার দুটি প্রধান যে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমি সেই প্রয়োজনীয়তা দুটোই তোমাদের বললাম বটে দেখো মুখ ও বোধি শিশুর কাজের বলে যে সমস্ত শিশুরা জন্মের পর থেকেই কথা বলতে পারে না এবং গানে শুনতে পায় না তাদের মুখ ও বোধির শিশু বলে অর্থাৎ কি যে সমস্ত শিশুরা জন্মের পর থেকেই কথা বলতে পারে না এবং গানে শুনতে পায় না তারাই কিন্তু মুখ ও বোধির প্রতিবন্ধী শিশু যে সমস্ত শিশু দৈহিক মানসিক ও শিখনগত ত্রুটির কারণে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্বাভাবিক জীবনে জীবনযাপনে অক্ষম বা জীবনযাত্রায় অক্ষম তাদেরকে প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয় তাহলে প্রতিবন্ধী শিশু কারা যে সমস্ত শিশু দৈহিক মানসিক শিখনগত ত্রুটির কারণে মানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে নির্দিষ্ট মাত্রায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অক্ষম তাদের প্রতিবন্ধী শিশু বলা হয় ব্রেইল কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দেখো আমি এখানে কতগুলো মানে ব্রেইল সংক্রান্ত তথ্য এক জায়গা করে দিয়েছি কারণ এখান থেকে প্রচুর এম সিকিউ এসিকিউ আসে যে কি অন্ধ শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাকে বলা হয় ব্রেইল ব্রেইল বা ব্রেইল ব্রেইল পদ্ধতি তারপরে দেখো কি এটি আবিষ্কার করেন ফরাসি নাগরিক লুইস ব্রেইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্রেইল শেখার জন্য ছটি বিন্দু ব্যবহার করা হয় এটি আবিষ্কার হয়েছিল আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তাহলে একদম পরিষ্কার জানতে পারলাম যে অন্ধ শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি হলো ব্রেইল সিস্টেম এটি আবিষ্কার করেন লুইস ব্রেইল এটি ছটি বিন্দুতে লেখা হয় এবং এটি আবিষ্কার হয়েছিল আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে স্টাইলাস এই যে ব্রেইল বললাম সেই ব্রেইল লেখার জন্য ব্যবহৃত যে ধরনের যে কলম সেই কলমকে বলা হয় স্টাইলাস তাহলে স্টাইলাস কি ব্রেইল লেখার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কলমকে বলা হয় স্টাইলাস তারপরে দেখো মায়োপিয়া কি যে রোগে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে মায়োপিয়া বলে যে রোগে দূরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় তাকে মায়োপিয়া বলে মানে দূরের কোনো জিনিসকে লক্ষ্য করা যায় না বা বুঝতে পারা যায় না বা চোখের যে সমস্যা তাকেই বলা হয় হচ্ছে মায়োপিয়া তারপর এটা দেখো হাইপোমেট্রোপিয়া যে রোগে কাছের দৃষ্টি ব্
দৃষ্টিহীন শিশুদের গড় বোধাঙ্ক হচ্ছে নাইনটি দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য টকিং বুক ব্যবহার করা হয় প্রশ্ন ঘুরিয়ে আসতে পারে যে টকিং বুক ব্যবহার করা হয় কোন ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তো উত্তর হবে উত্তর হবে গিয়ে দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একজন দক্ষ ব্রেইল পাঠক মিনিটে কতটি শব্দ পড়তে পারে মনে রাখবে ষাটটি শব্দ পড়তে পারে একজন দক্ষ ব্রেইল পাঠক ষাটটি করে শব্দ পড়তে পারে পরেরটা দেখো কি বলছে বধিরতা অডিওমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় তাহলে বধিরতা নির্ণয় করা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে না অডিওমিটারের সাহায্যে অ্যাবাকাস হলো গণিত শিক্ষার একটি উপকরণকে বলা হয় কি অ্যাবাকাস বর্তমানে বিশেষ ধর্মী শিশুরা চ্যালেঞ্জ শিশু নামে পরিচিত এই সামনের বছরই এই প্রশ্নটা এসেছিল যে চ্যালেঞ্জ শিশু কাদের বলা হয় তাহলে উত্তরটা কী হবে বর্তমানে বিশেষ ধর্মী শিশুরা চ্যালেঞ্জ শিশু নামে পরিচিত শ্রেণীকক্ষে দুটি আচরণগত সমস্যা কি কী ক্লাসে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে মারামারি করা শ্রেণীকক্ষে পড়াশোনার সময় অমনোযোগী হয়ে থাকা আরও আছে আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটো দিয়ে দিয়েছি কারণ এই প্রশ্নটা খুবই আসে পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন সরকারি ব্লাইন্ড স্কুল উনিশশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে বেহালায় প্রতিষ্ঠিত হয় তার নাম ছিল ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল কি বললাম পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন সরকারি স্কুল ব্লাইন্ড স্কুল কোনটা ক্যালকাটা ব্লাইন্ড স্কুল কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে সেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত দুটি যন্ত্রের নাম হলো ফেনোগ্রাম আর একটা হলো টেপ রেকর্ডার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু মনে রাখবে দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য ব্যবহৃত দুটি যন্ত্রের নাম ফেনোগ্রাম এবং টেপ রেকর্ডার রাষ্ট্রসংঘ উনিশশো একাশি খ্রিস্টাব্দে প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালনের নির্দেশ দেয় তাহলে রাষ্ট্রসংঘ কত সালকে প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালনের নির্দেশ দেয় মনে রাখবে উনিশশো সালকে প্রতিবন্ধ বছর হিসেবে পালনের নির্দেশ দেয় তারপর দেখো ভারতের সর্বপ্রথম মুখ ও বধিরদের জন্য আঠারোশো চুরাশি সালে মুম্বাইতে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহলে ভারতবর্ষে প্রথম মুখ ও বধিরদের জন্য বিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুম্বাইতে কবে আঠারোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে করপল্লবী পদ্ধতি কাদের জন্য মুখ ও বধির শিশুদের জন্য অষ্টপতন কাদের জন্য না মুখ ও বধির শিশুদের জন্য এগুলো সবই একটা শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যক্তি চাহিদা পিরামিড আব্রাহাম মাসলো উল্লেখ করেন ব্যক্তির চাহিদার পিরামিড কথাটা কে কে উল্লেখ করেছেন আব্রাহাম মাসলো কবে না উনিশশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাগত দৃষ্টি থেকে দিক থেকে দৃষ্টিহীনদের ভাগ করা যায় কটি শ্রেণীতে চারটি শ্রেণীতে শিক্ষাগত দিক থেকে দৃষ্টিহীনদের ভাগ করা যায় চারটি শ্রেণীতে তারপরে দেখো দৃষ্টিহীনদের দর্শনের ক্ষমতা সাধারণের তুলনায় এক বাই দশের কম মানে সাধারণ যা লোক যা দেখতে পাবে তার থেকে দশ ভাগের এক ভাগ কিন্তু কম দেখতে পাবে কারা দৃষ্টিহীনদের দর্শন যে পাওয়ারটা সেই পাওয়ারটাই কিন্তু কম শিক্ষাক্ষেত্রে চক্ষু ও কর্ণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি মানে আমাদের যে কটা দৈহিক অঙ্গ রয়েছে প্রধান যে অঙ্গ তার মধ্যে চক্ষু আর কান মানে চোখ এবং কানের গুরুত্ব কিন্তু সবচেয়ে বেশি তাই বলছে ব্রেইল লেখা হয় কটি বিন্দু দিয়ে ব্রেইল লেখা হয় দুই ধরনের বিন্দু দিয়ে মনে রাখবে অক্টেপ ব্যান্ড নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি প্রশ্ন আসতে পারে যে শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি কী দিয়ে মাপা হয় উত্তর হবে অক্টেপ ব্যান্ড নামক এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় শব্দের ফ্রিকুয়েন্সি তারপর দেখো মুক ও বধিরদের শিক্ষার জন্য কি বললাম মুক ও বধিরদের শিক্ষার জন্য যে মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তার জনক হলোকে জুয়ান প্যাবলো বনে মনে রাখবে বনে কথাটা মনে রাখবে এটা খুবই পরীক্ষায় আসে তাহলে মুক ও বধিরদের জন্য যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার জনক হলো জুয়ান প্যাবলো বনে পরের কোশ্চেনটা দেখো দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড নামটা ভালো করে মনে রাখবে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাদের জন্য দৃষ্টিহীন শিশুদের জন্য কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরে কোশ্চেন প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তাহলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পনা কবে গৃহীত হয় উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বা সুসংবদ্ধ শিক্ষা পরিকল্পনা কাদের জন্য গৃহীত হয়েছিল প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য মানে প্রশ্নটা কিন্তু বিভিন্নভাবে ঘুরে আসতে পারে তোমরা জানো আমি তোমাদের এইভাবেই অ্যান্সারগুলো করে দিই তাতে তোমাদের ক্ষেত্রে পড়তে সুবিধা হয় দেখো ইনক্লুসিভ এডুকেশন হলো এক বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা প্রশ্ন আসতে পারে ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি প্রচুরবার এই প্রশ্নটা এসেছে উত্তর হচ্ছে কি বিশেষ ধরনের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশন তাহলে দেখো প্রতি শ্রেণীতে অন্ধ শিশুদের সংখ্যা কত থাকতে পারে ছয় থেকে আট জন কিন্তু প্রতি শ্রেণীতে অন্ধ শিশুদের সংখ্যা থাকতে পারে তারপরে দেখো শিশুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা কি আমরা জানি চাহিদা চ্যাপ্টারে পড়েছি আমরা শিশুর অনেক চাহিদা
মিনিটে তাহলে দক্ষ ব্রেইল পাঠক সর্বোচ্চ ষাটটি শব্দ পড়তে পারে এক মিনিট মনে করবা তাহলে কি বললাম দক্ষ ব্রেইল পাঠক কটি শব্দ পড়তে পারে না ষাটটি শব্দ কিন্তু সে পড়তে পারে এক মিনিটে তো এই হলো তোমাদের আমি যে আলোচনাটি করলাম এই আলোচনাটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের যে প্রশ্নটা আসে সাধারণত পরীক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার বিজ্ঞানে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা তো সেই প্রশ্নগুলোই আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করেছি তোমরা এগুলো নোটস করে নাও এবং বারবার বলছি এগুলো পড়ো কারণ পরীক্ষায় কিন্তু এখান থেকে তোমাদের প্রশ্ন আসবে তো হোক আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে এবং অন্যান্য চ্যাপ্টার দেখার জন্য অবশ্যই লিংক দেখো আর যারা এখনও চ্যানেলে নতুন সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো লাইক অবশ্যই করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ